prayer. Y con mucho gozo y mucha fiesta. The president left the ship. El presidente salió de la embarcación. The people were cheering. Y todo el mundo regocijándose. The old missionary stood on the ship watching. El viejo misionero miró todo esto. Finally, when the crowds left. Por fin, cuando se fue la multitud. And things quieted down. Y todo bajó. The old missionary picked up his bag. El viejo misionero agarró su maleta. And he got off the ship. Salió del barco. There was no one to welcome the old man. No había nadie para recibirlo. Nobody from the church. Nadie de la iglesia. Of course, no family. No familia. He looked around. He saw no one. No vio a nadie. And so he went and he found a cheap place to stay. Así que fue y buscó un motelito para quedarse. And he went up to his room. Fue al cuarto. And as he had done so many times before. Y como había hecho tantas veces. He knelt down beside his bed. Se arrodilló al lado de la cama. Now this old missionary, he knew Jesus. Este viejo misionero conocía a Cristo. And he talked to Jesus like a friend. Y hablaba con Jesús como su amigo. And the old missionary said, Lord, I don't want to complain. Y el viejo misionero le dijo, Dios, no me voy a quejar. But he said, Lord, it just seems a little unfair. Pero parece un poco injusto, Señor. He said, I've dedicated my whole life to serving others. He dedicado mi vida completa a servir a otros. I've been a missionary for all these years. Todos estos años de misionero. I buried my family in Africa. Eterré mi familia completa en África. And here I come home. Y llego a casa. And there's no one. Y no hay nadie. No one to welcome me home. Nadie para recibirme. The old missionary said, "Lord, I don't want to complain, but it seems a little unfair." El viejo misionero dijo, "Señor, no me quiero quejar, pero me parece un poco injusto." But there, in that quietness beside his bed. Pero ahí al lado de la cama y en silencio. The Holy Spirit spoke to the old man as he had done many a time. El Espíritu Santo habló a su corazón como había hecho muchas veces. And the Holy Spirit said to him. Y el Espíritu Santo le dijo. Ah, but my son. Ay, mi hijo. You're not home yet. No has llegado a casa todavía. You're not home yet. Todavía no has llegado a tu casa. Wait for the welcome when you really get home. Espera la bienvenida cuando llegues a tu casa. Wait for the angel choir when you really cuando get home. Cuando el coro celestial te reciba en tu casa. Wait for the glory when Jesus comes to take Espera you. Espera la gloria cuando Cristo venga a llevarte. Then you will see your loved ones, your family. Entonces verás a tus seres queridos. Never to be departed. Nunca para ser separado. Forever to be in the mansions prepared for you. Junto siempre en las mansiones celestiales. Oh my celestiales. child, you're not home yet. Y mi hijo aún no estás en casa. You need to wait a little longer. Pues espera un poquito más. Yes, and you will go home. Y irás a tu casa. Oh, friends, with Jesus, the best is yet to Amigos, come. con Jesús, lo mejor está por venir. This world is not our home. Este mundo no es nuestro hogar. Because we're Adventists. Porque somos adventistas. Because we believe in the coming of Jesus. Porque creemos en la venida de Cristo. We must endure. Debemos perseverar. Because we believe in the coming of Jesus. Porque creemos en la venida de Cristo. We must work. Debemos trabajar. The everlasting gospel must be preached. El evangelio eterno debe ser predicado. And because Jesus is coming. Y porque Jesús viene. The best is yet to come. Lo mejor está por venir. Let us pray. Vamos a orar. Dear Father in heaven. Padre celestial. What a privilege and a joy. Qué privilegio y gozo. For us to know the truth of the word. Saber la verdad de tu palabra. What a joy to have the promise by Jesus himself. Qué gozo tener la promesa de Cristo mismo. That he will come again. Que él vendrá de nuevo. Oh Lord, we long for that day. Señor, anhelamos ese día. We're tired of this world of sin. Estamos cansados de este mundo de pecado. We're tired of sickness and disease. Cansado de la enfermedad. We're tired of poverty. Cansado de la pobreza. Lord, we are longing for that golden city. Anhelamos esa ciudad celestial. But Lord, you have not come yet. Pero aún no ha llegado. And you have told us that you are long suffering. Y no has dicho que, que va a perdurar. Not willing that any should perish. Siendo paciente que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lord, you're waiting just a little longer. Estás esperando un poquito más. You're waiting for one or two more. Uno más. To make a decision for you. Cualquiera que tome tu decisión Father, por ti. help us to work to that end. Señor, ayúdanos a trabajar para help tu reino. Help us to endure. A perseverar. And help us never to forget. Y nunca olvidarnos. That with Jesus the best is yet to come. Jesús lo mejor está por venir. For we ask this in His name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. 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 God bless you. Dios le bendiga. Maranata. Maranata. Cristo viene. Agradecemos al pastor Carlos Muñoz y Jan Ross por este primer seminario que hemos disfrutado en esta mañana. En este momento queremos escuchar una música especial para aquellos que nos gusta la alabanza y vamos a llamar a nuestra hermana Lidia quien va a alabar el nombre de Dios. Recibamos a nuestra hermana Lidia con un fuerte amén.
preguntan por qué soy feliz, porque nunca dejo de reír, que es aquello que me tiene. Un canto bien conocido, hecho para Amazing Facts, así que ustedes pueden cantar también. Mi Cristo vendrá. Se ve cada día al seguir la luz de la profecía. En su gran amor, Dios sostiene el futuro. Y así nos guiará a puerto seguro. Mi Cristo vendrá y no tardará. Yo quiero estar listo. Ahí con el amor Mi Cristo vendrá Y me llevará A la tierra nueva Por la Conoce mi historia, confiando en su poder, me da la victoria. Al escuchar su voz en su santa palabra, y cuando en oración mi corazón habla, que se oiga, mi Cristo vendrá y no tardará. Yo quiero estar listo. Ay, con el amor mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Mi Cristo vendrá y no tardará, yo quiero estar listo a ir con el amor. Cristo prometió volver en una nube Dijo vuestro corazón no se turbe Pues si creéis en Dios también creed en mí Pues solo por amor yo decidí morir Vendré otra vez Y te llevaré hasta mi lugar Vendré otra vez Para entregar tu nuevo hogar Amigos y amigas Llegó la hora esperada 
the awaited hour has come. La hora en que el doctor Douglas Bachelor Pastor presentará Bachelor el tema de Dios para nosotros. Present the word of God for us. El doctor Bachelor es el presidente de Amazing Facts. Dr. Bachelor is the president of Amazing Facts. Que estamos acostumbrados a ver eh, en televisión o por los medios. We are accustomed to watching on TV or through the different uh, mediums. Que nos ha presentado hechos asombrosos para todos acá en Latinoamérica. He's presented amazing facts for all of us in Latin America. El, el presidente de Amazing Facts y también trabaja en California es Pastor Senior. De, en California. He's the president of Amazing Facts, but he's also the senior pastor of a church in California. Y él estará ahora en este momento con todos nosotros presentándonos la palabra de Dios. And right now he's going to be with all of us presenting the word of God. Pastor Bachelor, Pastor Bachelor, gracias por haber venido a Panamá. Thank you for coming to Panama. Panamá ha apreciado mucho la presencia de Amazing Fact en nuestro territorio. Panama has appreciated the presence of Amazing Fact si in the territory. Y si es así, quiero ver eh, las manos de todos ustedes y aplausos de ustedes. And if that is so, we want to see your hands and a round of applause. Y esperamos que no sea solo este año. And we hope it's not only this year. Sino que haya futuros años. But in future years as well. Of Amazing Fact in Panama. Of Amazing Facts here in Panama. Ahora nosotros siempre hacemos una ceremonia. Now we always do a ceremony. A los que vienen acá. To those who come here. Los declaramos ciudadanos panameños. We declare them Panamanian citizens. Ahora en este momento vamos a declararlo ciudadano de Panamá. And now we declare you a Panamanian citizen. Puede venir aquí, entrar y no hay ningún problema. You can come, you can enter the country without la any problems. La hermandad de Panamá acepta, acepta la ciudadanía, ¿verdad? We accept his citizenship, right? Y acepta la ciudadanía de un aplauso. If you do so, please applaud. Está declarado ciudadano de Panamá. You are declared a Panamanian citizen. Dios le bendiga. May God bless you. Panamá, Panamá citizen. <laughs> ciudadano panameño. Thank you so much, brother. Muchas God gracias, pastor. That's very kind. Qué bonito. I guess I've been baptized as a Panamanian now. Me han bautizado como panameño. Well, good morning, everybody. Buenos días a todos. And happy Sabbath. Feliz sábado. It is a delight for Amazing Facts to be with you in this beautiful country. Es un gozo para Amazing Facts estar en este país hermoso. We've been here for just about a week now. Llevamos como una semana aquí. And seen some beautiful places. Hemos ido a lugares bellos. And met some lovely people. Conocido gente maravillosa. And have been trying to help out with some of your different projects. Y hemos estado ayudando con diferentes proyectos. And so now we really do feel like we are family and brothers and sisters. Ahora sí nos sentimos como familia y hermanos. And maybe I should mention before I turn to my sermon. Quizás antes de empezar mi sermón. I hope everyone here will support this day of family that is coming. Yo quiero que apoyen este ministerio de la familia que está viniendo. And every family gets involved in reaching others and winning souls. Que todas las familias estén involucradas en ganar almas para el reino. Because this is how the message will spread. Porque así es como el evangelio se riega. You know, it's a, an awesome responsibility to stand before you like this. Es una gran responsabilidad estar delante de ustedes así hoy. And pray that God will use me or us somehow to communicate his message to you. Que Dios nos pueda utilizar para comunicar su mensaje para ustedes. And I've been thinking and praying about, Lord, what shall I say? Estuve orando y pensando, Señor, ¿qué les diré? And I don't know about you, but I've been impressed recently that we are living in the last days of history. Yo no sé ustedes, pero estoy impresionado que vivimos en los últimos días de este mundo. And a lot of God's people are not ready. Y mucho del pueblo de Dios no están listos. And there are a lot of people in the world that don't even know the message. Y mucha gente en el mundo que no conoce el mensaje. So I'd like to talk to you about a story in the Bible that I think will help encourage us so, quiero darle una historia que creo que nos va a animar to be ready for the second coming of Jesus. Para estar listo para la segunda venida de Cristo. If you have your Bibles, you might want to turn to the book of Joshua chapter 2. Vayan conmigo al libro de Josué capítulo 2. And while you're doing that, I want to give you two verses from the New Testament. 
Mientras hacen eso, les voy a dar dos versículos del Nuevo Testamento. In the book of Hebrews chapter 11, en el libro de Hebreos 11, it outlines the heroes of faith. Habla de los héroes de la fe. And it mentions a woman there. Menciona una mujer. And her name is Rahab. Y su nombre es Rahab. And it says, by faith, Rahab the harlot did not perish with the others. Por fe, Rahab la ramera no pereció con los demás. Because she received the messengers that were sent by Joshua. Porque recibió los mensajeros que envió Josué. Then if you look in the book of James chapter 2, si it says, Was not Rahab justified by works no fue Rahab justificada por sus obras? when she received the messengers sent by Joshua? Cuando recibió los mensajeros que Josué envió. Rahab's a very interesting character. Rahab es un, un personaje muy interesante. She is, for one thing, a prostitute. Primero que nada es una prostituta. But she's held up as an example of salvation by faith. Pero se le levanta como un ejemplo de salvación por fe. And then also someone that has practical works. Y alguien también que tiene obras prácticas. And many were saved through the efforts of Rahab. Y muchos fueron salvos por la obra de Rahab. And I hope some will find salvation today through the story of Rahab. Y yo quisiera que alguno encontrara salvación en la historia de Rahab. All right, back to Joshua chapter 2. Josué capítulo 2. Just to give you the background of where the story is. Para darle un trasfondo. The children of Israel are about to cross over into the promised land. Los hijos de Israel están a punto de entrar a la tierra prometida. God did not want them to wander for 40 years. Dios no quería que estuvieran errantes por 40 años. The reason they were wandering for 40 years is because they lost faith 40 years earlier. La razón que andaban 40 años dando vueltas en el desierto fue porque perdieron la fe. They had sent out 12 spies to investigate the promised land. Enviaron 12 espías para eh, investigar el lugar, la tierra prometida. But 10 of them thought that the problems were too big. Pero 10 pensaron que el problema era muy grande. Only Joshua and Caleb believed that God could move the obstacles and conquer the enemy. Solo Josué y Caleb pensaron que podían mover los obstáculos y darle victoria. So because they did not believe they wandered for 40 years. Así que como no creyeron estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto. Now Moses has died. Ahora Moisés ha muerto. Joshua has been placed in charge of the people. Josué está a cargo de, 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 de la nación. God told them to prepare to cross into the promised land. Dios le dijo que se prepararan para entrar a la tierra prometida. But there's a problem. Pero hay un problema. There's a massive city right on the borders of the Jordan River. Hay una ciudad masiva justo ahí en el río Jordán. The walls are huge. Las paredes son inmensas. It doesn't look like any army can conquer this city. No parece que ningún ejército pueda conquistar esta ciudad. It's the city of Jericho. Es la ciudad de Jericó. So Joshua says we need to send two spies. Así que Josué dijo, enviemos dos espías. He doesn't send 12. No envía 12. He does not let the people elect them. No deja que ellos lo escojan tampoco. He specifically picks two young men that have faith and courage. Él específicamente tomó dos muchachos que tenían fe y valor. And you know, Armies, before they fight, they have spies that get reconnaissance, information, intelligence. Y todo ejército, antes de una pelea, envía espías para sacar inteligencia, información. So these two spies are sent across the Jordan River. Así que envían a estos dos espías a cruzar el mar, el, el río Jordán. And they try to quietly go into the city of Jericho. Y entran como espías dentro de la ciudad de Jericho. Let me read it to you from the Bible. Vamos a leerlo de la Biblia. Now Joshua the son of Nun, this is, by the way, Joshua chapter 2, verse 1. Josué capítulo 2, versículo 1, Josué hijo de Nun. Joshua the son of Nun sent out two men from the Acacia Grove. Josué hijo de Nun me envió desde Sitim dos espías secretamente. To spy secretly, and he said, go view the land, especially Jericho. Diciéndole andar y reconocer la tierra, especialmente a Jericho. So they went and they came to the house of a harlot, Named Rahab y and ellos, lodged there. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. And I know some of you might be thinking, uh, Pastor Doug, what happened here? Y alguno pensará, pero qué pasó aquí, Pastor? Joshua sends out these two godly spies and they end up at a house of bad reputation. Dios envía estos dos espías y terminan en la casa de una mujer con mala reputación. 
It sounds like a business trip that went badly right from the beginning. Parece un viaje de negocio que desde el comienzo empezó mal. But you need to understand they were not at Rahab's house for that reason. Pero hay que entender que no fueron a casa de Rahab por esa razón. They were at the local hotel. Estaban en el hotel local. In Bible times, people owned the family business. Tiempos bíblicos, los, ne los negocios familiares. Where they provided food and lodging. Donde le daban estadía y comida. And in English, we call it bed and breakfast. En inglés le llaman eh, desayuno y cama. And they also provided all the other services. Y muchos otros servicios. And Rahab was known for that. Y a Rahab se le conocía por esos servicios. We can't escape it. The Bible says four or five times, Rahab the harlot, Rahab the harlot. No podemos escapar de esa realidad. La Biblia dice cuatro y cinco veces, Rahab la prostituta. And you might wonder, how can you have a story in the Bible about a woman that is a harlot and a hero. Nos preguntamos cómo podemos tener una historia en la Biblia que habla de Rahab, la prostituta, pero también héroe. How many of you know the story of Mary Magdalene? ¿Cuántos conocen la historia de María Magdalena? The Bible says she was an evil woman. Don't let her touch you. La Biblia dice que era una mujer malvada. No la toquen. But she's the first one who sees Jesus after the resurrection. Pero es la primera que ve a Jesús después de la resurrección. And Jesus gives her the message to go and tell others that he has risen. Y Jesús le da el mensaje para decirle a otros que ha resucitado. So Rahab was having a change of heart. Así que Rahab tuvo un cambio de corazón. What is going on in her mind? ¿Qué estará pasando en su mente? All right, get the picture now. Ya vieron el cuadro. The children of Israel, there's over two million of them. El pueblo de Israel ya son dos millones. Because there's 600,000 soldiers. Porque son 600,000 soldados. They're on the other side of the Jordan River. Están en el otro lado del Jordán. From the walls of Jericho, desde la muralla de Jericó, they could see the camp of Israel in the distance. Podían ver el campamento de Israel a distancia. During the night, en la noche, there's a pillar of fire that comes up from the middle of the camp above the temple. Hay un pilar de fuego que sale desde el santuario. And it illuminates the camp. E ilumina el campamento. In the morning, en la mañana, they see the people go out around the camp. Ven a la gente salir del campamento. And they gather manna, bread that has fallen from heaven during the night. Y recogen el maná que cayó en la mañana. It is very clear that God is with them. Es muy claro que Dios está con ellos. They're thinking, how do we fight an army like this? ¿Cómo pelear con un ejército así? So they're frightened. Están temerosos. They know that Israel is about to come into their land. Saben que Israel va a entrar a la tierra. Now Rahab has been looking for God. Rahab ha estado buscando de Dios. She was not satisfied with the life she was living. No estaba satisfecha con la vida que vivía. She was tired of the shame and the mistreatment. Estaba ya con vergüenza y cansada de esa vida. So she's wondering who is the real God. Así que se preguntaba quién es el Dios verdadero. Because Rahab operates a hotel in Jericho. Porque ella era la que operaba el hotel en Jericó. Jericho is an international highway between three continents. Y Jericó es una vía internacional de tres continentes. All of the caravan traffic from Africa and from Asia going to Europe. Toda lo que se movía por África y Asia hacia Europa. It all goes through the Jordan Valley by Jericho. Todo pasa por el río Jordán en Jericó. They did not have newspapers back then. No habían periódicos en aquellos tiempos. The camel caravans were the internet. Los camellos eran el internet. These travelers and traders would bring the news from around the world. Estos viajantes llevaban la noticia de lugar a lugar. And they'd stop at Rahab's hotel. Y pararon en el hotel de Rahab. So she knew about all the religions of the world. Así que ella sabía de todas las diferentes religiones. She saw the people come to the hotel and they would burn candles in front of the little statues. Veía la gente con sus ídolos y quemar inciensos. And they'd go through their rituals and pray. Y hacían sus rituales de oración. And they would count their beads. Y contaban sus And they'd pray to their chicken bones and all these things. Y le oraban a los huesos de gallina. And she saw there's no power. Y dice, Ay, no hay poder. But she looked over the Jordan River. Pero vio el río Jordán. She saw the camp of Israel glowing at night. Y veía cómo se iluminaba el campamento de Israel en la noche. And she's thinking to herself. Y ella piensa, that is the real God. Ese es el Dios verdadero. 
But I live in the wrong country. Pero yo estoy en el país equivocado. I wonder if I could be saved by their God. ¿Será que ese Dios me quiera salvar a mí? That's when something interesting happened. Ahí fue cuando vino algo interesante. God knew that Rahab was searching for him. Dios sabía que Rahab lo estaba buscando. So it says they stayed at the hotel of Rahab. Así que se quedaron en el hotel de Rahab. And then it was told the king of Jericho. Y se le dio aviso al rey de Jericó. Men have come here tonight from the children of Israel to search out the country. So the king of Jericho sent to Rahab and said, Así el rey de Jericó envió decir a Rahab, Bring out the men who have come to you, who have entered your house, for they've come to search out the country. Now Rahab had a lot of guests in her house. Rahab tenía muchos visitantes en su casa. And the two spies went there so they could listen to the conversations and find out what was going on. Y los espías querían escuchar las conversaciones de los viajeros. And you know, usually the things that happen in a place like uh, Rahab's house, everyone keeps it quiet. Y normalmente lo que ocurre en la casa de Rahab, eso se queda calladito. Like what happens in Vegas stays in Vegas. I don't know if that will translate. <laughs> Como lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Han escuchado? Yeah, you, you don't talk about it. So they thought this will be a good place to find out. Dijeron, este es el lugar para escuchar. But you know, when you know Joshua, Pero cuando conoces a Josué, when you know Jesus, cuando conoces a Jesús, you cannot hide your faith. No puedes esconder tu fe. These men were shining with this holiness and they, they knew God. La gloria de Dios se veía en ellos porque conocían a Dios. And maybe they detected they had this Israeli accent. Y tenían un acento que quizás se percataron. But the king of Jericho found out that there were spies from Israel that had come into his city. Pero el rey de Jericó sabía que habían espías en la ciudad. So the soldiers come to, Jer to uh, Rahab and they say, bring them out. Así que los soldados van a donde Rahab y le dicen, saquen a esos hombres. In Bible times you needed to respect a person's privacy of their home. En el tiempo bíblico no se respetaba mucho la casa. So the soldiers did not go in, but they said, bring them out. Pero en este caso los soldados no entraron, sino le dijeron, sáquenlo. Then Rahab had to make a decision. Rahab tuvo que tomar una decisión. She said, I thought there was something different about these men. Ella dijo, había algo diferente con estos dos hombres. They are from Israel. Ellos son de Israel. They know the real God. Ellos conocen al Dios verdadero. This might be my only chance to be saved. Este quizás sea mi única oportunidad para salvarme. She made a very fateful decision that changed history. Ella hizo una decisión que cambió la historia del mundo. Instead of turning the men in, she protected them. En vez de entregarlos, los protegió. The Bible says, then the woman, verse 4, versículo 4, la mujer, took the two men and hid them. Tomó a los dos hombres y los escondió. She said, yes, the men have come to me, but I didn't know where they came from. Le dijo, es verdad que los hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. And it happened when the gate was being shut, when it was dark, that the men went out. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, los hombres salieron. Where they went, I do not know. Y a dónde se fueron, no sé. Pursue them quickly. Síguelos rápidamente. For you might overtake them. Para que los alcances. But she had brought them to the roof and hidden them with the stalks of flax. Mas ella los había hecho subir al terrado y había escondido entre los manojos de lino. So, let's just get this out of the way right now. Vamos a sacar algo de una vez. Someone is going to say, how can Rahab be a hero? She just told a big lie. ¿Cómo puede ser Rahab una heroína cuando ella acaba de mentir? Well, God meets us where we're at. Dios nos encuentra en donde estamos. When you first came to the Lord, you had all kinds of problems and bad habits. Cuando viniste al Señor por primera vez tenías malos hábitos. And the Lord gives you time to make changes. Y el Señor nos da tiempo para cambiarnos. This was also a time of war, and deception is very common in war. Era un lugar de guerra y era muy común. And let's admit it, she had other problems. She's a harlot. Y reconozcamos que ella tiene otros problemas, es una ramera. So don't be surprised that she lied. Así que no nos sorprenda que mintió. But we need to commend her that she put her life on the line. Pero hay que reconocer que ella puso su vida por esos hombres. To save God's messengers. Para salvar a los mensajeros de Dios. Now at this point we need to stop. Hay que parar un momento. Not the sermon, I'm not done yet. No el sermón, no he I terminado. I haven't even warmed up yet. Yo ni siquiera he calentado todavía. We need to stop and think about something. Hay que pensar algo. Bible symbols. Los símbolos de la Biblia. This is a story of salvation. Esto es una historia de salvación. Joshua, his name 
in Greek is Jesus. Josué, el nombre en griego es Jesús. Joshua sends two messengers. Josué envía dos mensajeros. Jesus has sent two witnesses to our world. Jesús ha enviado dos testigos a este mundo. The two witnesses are the law and the prophets. Los dos testigos son la ley y los profetas. The new and the old testament. El nuevo y viejo testamento. The word of God is a sword with two edges. La palabra de Dios es una espada de dos filos. The Ten Commandments are written on two tables of stone. Los diez mandamientos están escritos sobre dos tablas de piedra. What does a woman represent? ¿Qué representa una mujer? A church. La iglesia. That's right. Rahab receives the messengers from Joshua Rahab, in her upper room. Rahab recibe a los mensajeros de Josué en el aposento alto. This is your upper room. Este es el aposento alto. A lot of miracles happen in the upper room in the Bible. Aquí hay muchos milagros en la Biblia aquí arriba. She hid them on the roof. Ella los escondió en el techo. Thy word I have hidden in my heart that I might not sin against thee. Tu palabra escondido en mi corazón y en mi mente para no pecar contra ti. The king of Jericho is the devil. El rey de Jericó es el diablo. He is the leader of this city of destruction. Él es el rey de la ciudad de destrucción. You and I are living in a world that will soon be destroyed. Tú y yo vivimos en un mundo que será destruido muy pronto. The Bible tells us in 2 Peter chapter 3. La Biblia dice en segunda de Pedro capítulo 3. The day of the Lord will come as a thief in the night. Que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. In which the heavens will pass away with a great noise. En el cual los cielos se estremecerán con gran and ruido. And the elements will melt with fervent heat. Y los elementos serán destruidos con fuego. And the works and things in it will be burned up. Y los elementos y las obras serán destruidas. Rahab knew that Joshua was coming. Rahab sabía que Josué venía. But she needs to make a covenant with Joshua before the destruction comes. Pero tiene que hacer un pacto con Josué antes de la destrucción. Do you know that Jesus is coming? Sabes que Jesús viene. We need to make a covenant with the Lord before Tenem he comes. Tenemos que hacer un pacto con él también antes de que venga. It begins by receiving the two witnesses, the word of God. Empieza recibiendo los dos testigos, la palabra de Dios. All right, back to the story. Regresemos a la historia. So the soldiers go out of the gate. Los soldados salen por las puertas. And they shut the gate. Cierran las puertas. Rahab goes back on the roof and she begins to talk to the two spies. Rahab regresa al techo y empieza a hablar con los dos espías. And she says in verse 8 or verse 9. Dice en el versículo 8 o 9, perdón. She said to the man, I know the Lord has given you the land. Ella dice, sé que Jehová te ha dado esta tierra. I hope you got your Bibles. This is great. Espero que tengan la Biblia. Esto es maravilloso. I know the Lord has given you the land and the terror of you has fallen on us. Sé que el Señor le ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre vos, nosotros. And all of the inhabitants of the land are faint-hearted because of you. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. For we have heard how the Lord dried up the waters of the Red Sea for you when you came out of Egypt. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes. And what you did to the two kings of the Ammonites who were on the other side of Jordan. Sihon and Og who you utterly destroyed. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Seón y Og. And as soon as we heard these things, our hearts melted. Neither did any man, any uh, more courage remain in anyone because of you. Versículo 11. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón ni ha quedado más aliento de hombre alguno por causa de vosotros. Listen to what she says. Noten lo que ella dice. For the Lord your God, he is God in heaven above and the earth beneath. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba de los cielos y abajo en la tierra. She said, I know your God is the true God. Ella dice, yo sé que tu Dios es el verdadero Dios. And then she says, now, therefore, I beg you. Dice, os ruego ahora. Pleading, she's asking. Está rogando. Swear to me by the Lord. Júrame por tu Dios. Since I've shown you this kindness, that you show kindness to my father's house and give me a sign. Como he hecho misericordia con vosotros, así harán vosotros en la casa de mi padre, del cual me darán una señal segura. And spare, save my father, my mother, my brothers, my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death. Versículo 3, y salvarán la vida de mi padre, de mi madre, mis hermanos, mis hermanas, y todo lo que es suyo y librarán vuestra vida de la muerte. Do you know what she's saying? ¿Saben lo que está diciendo? She says we are living under a death sentence. Estamos viviendo bajo una sentencia de muerte. Make a covenant with us for Joshua's sake. Haz un pacto con nosotros por Josué. And save us. Sálvanos. 
you are living under a death sentence Tú también estás bajo una sentencia de muerte. without Jesus. Sin Jesús. The wages for sin is death. La paga del pecado es la muerte. How many have sinned? ¿Cuántos han pecado? Todos, ¿verdad? Everyone, right? You've all sinned. Todos hemos pecado. We're all under a death penalty. Todos estamos bajo sentencia de muerte. We need to make a covenant with Joshua. Hay que hacer un pacto con Josué. Who is our Jesus? Que es nuestro Jesús. So that we are not destroyed when he comes. Para que no seamos destruidos cuando él venga. And she says, "Give me a sign." Le dice, "Dame una señal." Let's move on. Sigamos. She says, "Swear to me by the Lord." And give me a sign. All right. So verse 14. Versículo 14. So the men answered her, Los hombres respondieron, Our lives for yours. Nuestra vida por la de ustedes. Friends, that is the gospel. Ese es el evangelio. Jesus said, My life for yours. Jesús dijo, Mi vida por la vida de ustedes. That I will die, give my life so that you can live. Yo voy a dar mi vida para que ustedes puedan vivir. But if you want to live, pero si quieres vivir, you must surrender your life and give it to him. Tienes que rendir tu vida y entregárselo a él. He went to the cross and took your sins. Él fue a la cruz y tomó nuestros pecados. But you need to take up your cross and follow him. Pero tú tienes que tomar la cruz y seguirlo a él. To deny yourself and turn from your sins, repent of your sins. Negarnos a nosotros mismos y arrepentirnos y apartarnos de nuestros pecados. They said, and it shall be, I'm still in verse 14. Versículo 14, y será. It shall be when the Lord has given us the land. Que cuando Jehová nos ha dado la tierra. We will deal kindly and truly with you. Nosotros haremos contigo misericordia y verdad. God's going to deal kindly and truly with us. Dios tendrá misericordia con nosotros. Then she let them down by a rope. Versículo 15, ella los hizo descender de una cuerda. Through the window. Por la ventana. For her house was on the city wall. Porque su casa estaba en el muro de la ciudad. For she dwelt on the wall. Ella vivía en el muro. Now I want you to remember that. Quiero que acuerden eso. Where does Rahab live? Donde vive Rahab? She lives on the wall. En el muro. Her hotel, you go inside the city gates, you turn right, and she had it all up against the wall. El hotel de ella, cuando entrabas a la ciudad, ibas a la derecha, y toda la pared era And ella. it was several stories, because it could go up to the roof. Y tenía varios pisos, porque subías al techo. And one of the windows is so high, the men needed a rope to get down. Y una de las ventanas es tan alta, que necesitaban una soga para bajar. And so, the Así men que, said, well, here's, the, here's the deal, here's the covenant, verse 18. Versículo 18. Well, actually, verse 17. No, 17. So the men said to her, y ellos le dijeron, We will be blameless of this oath that you've made us to swear Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. unless when we come into the land a menos que cuando entremos en la tierra, you bind this line of scarlet cord in the window. Tú atarás este cordón de grano en la ventana. What color is the cord? ¿Qué color es el cordón? Rojo. Right? Red. Hide in the window through which you let us down, and unless you bring your father and your mother, your brothers and your father's household into your own home. Atarás este cordón de grana a la ventana y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y toda tu familia. So it'll be whoever goes outside of the doors of your house into the street. Y será que cualquiera que salga por las puertas de esa ciudad. His blood will be on his own head. Su sangre será sobre ellos mismos. And we will be guiltless of the oath that you have made us swear. Y nosotros estaremos sin culpa. And you can't betray this business. Y no puedes echarte para atrás. They said if anybody hurts anybody that is in your house, their blood is on us. Si alguien lastima a alguien en tu casa, esa sangre es culpa nuestra. So, she does what they say. They let her, uh, she lets them down. Ella hace lo que le dicen y los desciende. She says, don't go to the river, go to the mountains for three days. Dice, no vayan al río, vayan a las montañas por tres días. Because the guards are going to be looking for you. Porque los guardias están pendientes. And the men went and she hung the scarlet cord in her window. Y los hombres fueron y ella bajó el cordón de la ventana. Don't forget that it says three days. No olvides que dice tres días. After three days, the men came to Joshua. Después de tres días, los hombres vinieron a Josué. And they said to him, truly the Lord has delivered the land into our hands. It's verse 24. Versículo 24 dice, verdaderamente el Señor les ha entregado este mundo. For all the inhabitants of the country are faint-hearted because of us. Les ha entregado esta tierra porque también los moradores del país desmayan delante de nosotros. So here's the picture. Aquí el cuadro. 
What does a woman represent? ¿Qué representa una mujer? Church. Rahab has been given instructions. Se le dieron instrucciones claras a Rahab. Joshua is coming. Josué viene. He's going to destroy Jericho. Va a destruir a Jericho. But there's hope for one group. Pero hay esperanza para un grupo. The people who are in your house. Aquellos que están en tu casa. With the red rope in the window. Con el cordón rojo en la ventana. They will be spared. Ellos serán salvados. Do you remember 40 years earlier? Recuerdan 40 años antes. When the children of Israel came out of Egypt. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. The angel of judgment went through the land of Egypt. El ángel del juicio salió por la tierra. And only those that were in the house y solo lo que estaban dentro de la casa, with the red blood above the door con la sangre roja en el dintel, were spared. Fueron salvados. God had this special sign of saving Israel. Dios tenía esta señal para salvar Israel. Forty years later they come into the promised land. 40 años después en la tierra prometida. And the only Gentile saved must be in the house where you've got the symbol of the blood. Los únicos gentiles que se salvaban era dentro de la casa con la sangre. Jesus is coming. Do you agree? Jesús viene. Amen. How are people going to be saved? ¿Cómo se salva la gente? They need to be in the house with the woman who's got the blood above the door. Tienen que estar en la casa con la mujer que tiene la sangre en la puerta. They need to be in the church. Tienen que estar en la iglesia. When we are baptized, we become part of Christ's body, his church. Cuando te bautizas, te conviertes en parte del cuerpo de Cristo, su iglesia. We need to be under the blood. Tenemos que estar bajo la sangre. That's the only way to be saved. Es la única manera de salvarse. These men were saved because of Rahab. Estos hombres se salvaron gracias a Rahab. People come to the church and they're saved through the teachings, things in the church. La gente viene a la iglesia y se salva aprendiendo las cosas de Dios. And Rahab is saved by the covenant and the blood. Y Rahab se salvó por el pacto y la sangre. And so we're all saved in the church because of Jesus. Todos somos salvados en la iglesia gracias a Jesucristo. Now I'm going to tell you a little story, then we'll go to chapter 6 and wrap this up. Le voy a dar una historia y luego vamos al capítulo 6. So, between chapter 2 and chapter 6, Entre el capítulo dos y seis, God gives Joshua some interesting instructions. Dios le da unas instrucciones muy interesantes a Josué. He says, the day has come. Le dijo, el día ha llegado. God told Joshua, tell the camp to pack things up. Dios le dijo a Josué, recojan el campamento. We're going into the promised land. Vamos a entrar a la tierra prometida. And Joshua said, uh, Lord, the Jordan River is flooding. Y Josué le dijo, Señor, el río Jordán está en su alto, cauce alto. God said, trust me. Josué le dijo, confía en mí. Dios le dijo, confía en mí. He said, yes, sir, I've learned. Y Josué dijo, aprendí. So all of Israel gets together in a big line. Todo Israel se pone en una fila. Like a grand parade. Como una gran parada. All the tribes in perfect order. Todas las tribus en orden perfecto. The priests are out front. Los sacerdotes al frente. With the Ark of the Covenant and the Ten Commandments inside. Con el Arca del Pacto y los Diez Mandamientos adentro. And these twelve priests. Y estos doce sacerdotes. One for each tribe. Uno para cada tribu. Three of them on each pole. Tres con cada lado. They walk towards the Jordan River. Van hacia el Río Jordán. All the tribes are following behind. Todas las tribus andan detrás. They're wondering if God's going to drown them all. Se preguntaron si van a ahogarse. But what happens is when they get over to the river, pero cuando llegan al río, they've now learned their lesson. Aprendieron la lección. When they first crossed the Red Sea, cuando cruzaron el Mar Rojo, they had to wait for the sea to part before they went in. Tenían que esperar que el Mar Rojo se abriera antes de entrar. They're, they're wanting me to have a drink. Ellos quieren que yo tome agua. Tengo varias botellas aquí ahora. We're going to part the river. Vamos a, vamos a abrir el río. But now when they get to the Jordan, pero cuando llegan al Jordán, they have learned to trust. Han escuchado, han aprendido a confiar. They start marching in before the water has even parted. Empiezan a marchar antes de que el mar se abre. And when the feet of the priest touch the water, y cuando los pies del sacerdote toca el agua, and they start to go down, y empiezan a ir, the water stops running. El agua para. It turns into, like the screen here, turns into a big wall. Como esta pantalla se convierte en una gran pared. It's like the water hit a plexiglass barrier. Es como si hubiera cristal y el agua se pegó. Now don't forget. 
No olvides. The soldiers in Jericho are watching all of this. Los soldados están viendo todo esto de Jericó. They saw all the dust in the camp of Israel. Vieron el polvo levantándose. They saw them all packing up and getting in a line. Vieron que estaban en fila con sus maletas. Thousands and thousands of them. Miles y miles. And they saw them marching towards the river. Y los vieron marchar hacia el río. And they thought, are they crazy? They can't get across the river. Dijeron, están locos, no pueden cruzar el río. But then they saw the river part. Pero luego vieron el mar abrirse. And it created a great path. Y hizo un gran camino. And it was dry. Y seco. So as they marched across, they didn't get muddy or wet. Así que mientras pasaban, no estaban enfangados ni mojados. And the priest stood in the middle with the ark. Y el sacerdote en el medio junto al arca. And all the tribes marched by the ark on their way into the promised land. Y todas las tribus pasaban por el sacerdote hacia la tierra prometida. What was in the ark? ¿Qué estaba dentro del arca? Ten commandments, the law of God. Los diez mandamientos, la ley de Dios. We will all be judged by the law of liberty. Todos seremos juzgados por la ley de la libertad. We must all pass by God's word and His law. Tenemos que todos pasar por la palabra y la ley de Dios. So now the soldiers on the walls of Jericho are watching this. Así que los soldados de Jericho están viendo esto. And if you had a video, you would see their knees were going like this at that point. Si hubiera video, vería que están temblando. Because they know God is with them. Porque saben que Dios está con ellos. And I can just picture some, some of the kids are marching through the, the Red Sea, or yo, through the Jordan River. Yo me imagino los niños caminando por medio del río Jordán. And they look at the wall of water. Y vieron la pared de agua. And see the little fish. Y ven los peces. Swimming by like an aquarium. Como un acuario. And the fish are looking, wondering what's going on. Y los peces miraban qué está pasando. I want to see that video when I get to heaven. Yo quiero ver ese video cuando llegue al cielo. Because the water kept getting higher and higher. Porque el agua seguía subiendo y subiendo. And finally, when the last of the Israelites came through, cuando por fin los últimos israelitas pasaron, Joshua told them, "Get twelve stones and make a monument." Josué dijo, "Toma doce piedras y haz un monumento." So you never forget that miracle. Para que nunca olvides ese milagro. And after the last of them came through, y después que pasó el último. Tsunami went down to the Dead Sea. Un tsunami. The soldiers in Jericho are so scared now. Los soldados de Jericho tienen mucho miedo. Then God gives the next directions. Luego Dios le da las próximas indicaciones. They pitch their camp. Montan las casetas. They rest a few days. Descansan unos días. The Bible says they renew the covenant of circumcision. La Biblia dice que renaudaron el pacto de la circuncisión. The place where their camp is called Gilgal. El lugar se llamaba Gilgal. And that's where they renewed the covenant. Y ahí fue que renovaron el pacto. Then God tells Joshua, time to attack Jericho. Dios le dice, tiempo de atacar a, a Jericho. Here's the plan. Aquí está el plan. Get all the soldiers together. Reúneme a todos los soldados. Get the priest with seven trumpets. Recibeme, tráeme los sacerdotes con siete trompetas. And they will go before the priest carrying the ark. Y ellos irán delante del sacerdote que tiene el arca. I want you to march towards the walls of Jericho. Quiero que marchen hacia las paredes de Jericó. All the soldiers behind you. Todos los soldados.
atacaran en el séptimo día Isn't this the Sabbath day, a day for rest? no es el sábado el día de descanso Why would God tell them to attack the people of Jericho on the Sabbath day? Qué Dios le diría que ataquen a Jericho en el séptimo día? It's telling us the seventh day sequentially of marching. Nos está hablando de siete días de secuencia de marchar. They might have started marching on a Wednesday. Quizás empezaron un miércoles. The Bible doesn't say. La Biblia no dice. But I don't think that they attacked the city on the Sabbath. No creo que atacaron la ciudad en el sábado. But now you're thinking. Pero ahora tú piensas. Well, does that mean that the soldiers were commanded to march around the city on the Sabbath day? Significa que en un sábado marcharon alrededor de la ciudad. Probably. Probablemente. What's wrong with that? ¿Y qué tiene eso? All that was is special music and a nature walk. Todo era música especial y una caminata en la naturaleza. For that? True. Uh, there's nothing wrong with that. Nada malo con eso. But then the seventh day comes. Pero vino el séptimo día. Here they come again. Ahí vienen de nuevo. Except now, after they march around the city one time, Pero después de darle una vuelta, they keep going. Siguen. The second time. Segunda vez. And then the third time. Tercera vez. Now Joshua had given them instructions. Dios le había, Josué le había dado indicaciones. Nobody says a word. Nadie dice una sola palabra. These men have been resting their voices. Han estado descansando sus gargantas. Because he said, when we're done with the seventh time around the city, porque cuando terminemos con la séptima vuelta en la ciudad, we will turn and face the city. Miraremos la ciudad. A choir with six hundred thousand men. El coro de seiscientos mil hombres. Says, and you'll hear the trumpets blow. Escucharán la trompeta sonar. And I will give the signal. Y daré la señal. And I will tell you to shout. Y yo le voy a decir que griten. Don't say a word until I give the order. No diga nada hasta que no dé la orden. So they go around four times. Así que le dan cuatro vueltas. Five times. Cinco veces. Six times. Seis veces. And like a snake that's circling its prey. Como una culebra que está con su eh, pre presa. They get closer each time. Se acercan cada vez más y más. Then after seven times. Después de la séptima vez. They turn and they face the city. Van vuelta y miran la ciudad. And Joshua gives them some instructions. Y Josué le da las instrucciones. Jump here to chapter six. Josué capítulo seis. Uno momento por favor. One moment please. Verse fifteen. Versículo quince. And it came to pass on the seventh day. Al séptimo día se levantaron. They rose around the dawning of the day. Al desapuntar al alba. And they marched around the city seven times in the same manner. Dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Only on that time they marched around the city seven times on that day. Solamente en ese día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. And the seventh time it happened. Y la séptima vez que ocurrió. That when the priests blew the trumpets, cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, las trompetas, Joshua said to the people, "Shout!" Josué dijo al pueblo, "Grita!" For the Lord has given you the city. Porque el Señor nos ha entregado la ciudad. Now it shall be doomed to destruction. Y será la ciudad anatema a Jehová. It and all who are in it. Con todas las cosas que están en ellas. Only Rahab the harlot shall live. Solamente Rahab la ramera vivirá. She and all who are with her in the house. Con todos los que están con ella en la casa. For she hid the messengers we sent. Por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Okay. Got to stop the story here. Tengo que parar aquí un momento. We've talked about Joshua. Ya hablamos de Josué. What happened with him and the soldiers? ¿Qué pasó con él y los soldados? We talked about the soldiers of Jericho. Hablamos de los soldados de Jericho. What was Rahab doing during this time? ¿Qué hacía Rahab en este tiempo? She was going to her family. Ella iba a sus familiares. She said, "Joshua is coming." Diciéndole Josué viene. They said, "When?" Y le decían, "¿Cuándo?" She said, "I don't know exactly, but he's going to come." Dice, "No sé exactamente, pero viene." Soon. Pronto. You need to be in my house if you want to live. Tiene que estar en mi casa si quiere vivir. They said, "Well, maybe we'll wait until we see more signs." Vamos a ver, esperar más señales. It'll get too crowded in your house. Va a estar demasiado lleno tu casa. But then the Jordan River parted. Pero luego se abre el río Jordán. Now everybody's they're knocking on Rahab's door. Ahora todo el mundo está tocando la puerta de Rahab. And they're saying, "Is there any more room in the inn?" Hay más espacio en tu casa. 
and she's bringing them in. Y ella los está dejando entrar. Then they see the soldiers march around the city. Luego ven a los soldados dando las vueltas. And more people are knocking on Rahab's door. Y más gente viene a tocar la puerta. But they're not only knocking on her door. Pero no solamente tocando la puerta. She's going through the city. Ella va por toda la ciudad. She starts with her family. Empieza con su familia. Her brothers and sisters, her mother, her father. Hermanos, hermanos, primos. Then she talks to her friends. Luego a sus amigos. Do you want to live? Quieres vivir? The city is going to be destroyed. La ciudad será destruida. There's only one hope. Solo hay una esperanza. You've got to be in my house where the red rope is. Tiene que estar en mi casa donde está el cordón rojo. And little by little, people y, start coming to the door. Y poco a poco la gente llegó a la puerta. Pretty soon her house is crowded. La casa de ella termina lleno. They're all under this secret covenant. Están bajo este pacto, este pacto secreto. And now she hears people knocking on the door. Y ahora escucha tocar la puerta nuevamente. And she opens the door. Y cuando abre la puerta. They got all their suitcases. Tienen las maletas. She says, what's that stuff? ¿Y qué es eso? She says, well, we want to take our stuff with us. Es que queremos llevarnos nuestras cosas. She says, there's no room for anything here but people. Dice, solamente las personas pueden ir, más nada. We cannot take our stuff to heaven. No podemos llevarnos nuestras cosas al reino de los cielos. So, now on the seventh day. Ahora en el séptimo día. They march around the city seven times. Marchan siete veces alrededor de la ciudad. Things are getting very busy at Rahab's house. Casa Rahab está bien ocupado. Friends, I don't know, can you hear it? Amigos, pueden escuchar? I hear the soldiers marching. Yo escucho a los soldados caminando. I hear the trumpets in the distance. Yo escucho las trompetas a distancia. The people in the world hear it. La gente en el mundo escucha. Everywhere I go, even unbelievers are asking, "What in the world is happening?" Donde quiera que vamos hasta los hasta los ateos preguntan qué está pasando. How long can this last? Cuánto más aguanta este mundo? Something's gonna give. Something's gonna break. Algo se tiene que romper y deshacer. Jesus is coming. Jesús viene. The world is wearing out like a garment. El mundo se está deshaciendo. Then Joshua told the soldiers to shout. Josué le dijo a los soldados, grita. Those 600,000 plus soldiers. 600,000 soldados. They all took a deep breath and a chest full of air. Tomaron una respiración profunda. And they let out a collective roar. Y sacaron un rugido. That you could probably hear all the way in Panama. Que quizás se escuchó hasta aquí en Panamá. It was like the explosion of a volcano. Como la explosión de un volcán. And the Bible tells us that the walls of Jericho shook at their foundations. La Biblia dice que las murallas de Jericó Verse 20. temblaron. Versículo 20. So the people shouted with the priests. La, entonces el pueblo gritó con los sacerdotes. Shouted when the priests blew the trumpets. Cuando los sacerdotes tocaron la trompeta. And it ha happened when the people heard the sound of the trumpet. Y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de las trompetas. The people shouted with a great shout. Gritaron con gran vocerío. So that the wall fell down flat. Y el muro se derrumbó. Now I'll tell you an amazing fact. Le voy a dar un hecho asombroso. The largest noise that has ever been produced by humans that we know about el ruido más fuerte que un ser humano ha producido que conozcamos was produced at a playoff game in the 90s in uh, a football game. Se produjo en un partido de fútbol americano. Yeah, American football. And it was the Kansas City Chiefs and the... Um, era los Kansas City Chiefs. The what? Seattle Seahawks. Seattle Seahawks, yeah. Y los Seattle Seahawks. And there was an amazing catch and a touchdown at the end of the game. Al final del juego hubo una gran atrapada. And the stadium was full for this playoff game. Y el estadio estaba lleno para este partido. And the shout from the people. Y el grito de las personas. Was so loud. Fue tan alto. It measured more than a microphone by a jet engine taking off. So no más duro que tener un micrófono cerca de un avión salir. And it caused seismic damage to the stadium. Y el estadio recibió daños sísmicos. But I don't think it was the shout of the men that brought down the walls. Pero yo no creo que fue el grito de las personas que tumbó las murallas de Jericó. I think God sent some angels to give the bricks a little push. Yo creo que Dios envió ángeles que tumbaron. Because it tells us that the walls all fell down flat. Porque dice que todas se tumbaron plano. All the way around the city. En toda la ciudad. And it says, um, no, no, no. and the people went up, the soldiers went up into en, the city. Entonces los, eh, lo, el ejército subió a la ciudad. Every man straight before him. Cada uno derecho hacia adelante. And they took the city. Y tomaron la ciudad. 
and they utterly destroyed all that was in the city. Versículo 21 destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad. Man and woman, young and old, sheep and donkey with the edge of the sword. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. But wait, 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 wait. Espera, 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 espera. It says the wall fell down flat. Dice que la muralla se cayó. Where did Rahab live? ¿Dónde vivía Rahab? In the wall. En la muralla. You know what that means? ¿Sabe lo que significa eso? Some of you maybe saw the news report when 9/11 and the World Trade Center came down. Quizás se acuerdan cuando 9/11, septiembre 11, cayeron las murallas, eh, perdón, la, la, las torres gemelas. And when those great buildings imploded, they disappeared in the white smoke for a moment. Y cuando esos dos edificios se derrumbaron, se perdieron en el polvo blanco. And when the walls of Jericho fell, there was a great cloud of dust and smoke. Y cuando las murallas de Jericó cayeron, también se levantó un gran polverín. And the soldiers watched. Y los soldados vieron. And the breeze blew the smoke away. Y la brisa se llevó el polvo. And there was one section of wall that was still standing. Pero quedaba una sección de la muralla que quedaba. And there pie. was a window in the wall. Y había una ventanita. And there was a red rope. Y había un cordón rojo. And a lot of very worried faces looking out of the window. Y muchas caras muy preocupadas mirando por la ventana. The Bible says when Jesus comes, la Biblia dice que cuando Cristo venga, a thousand may fall at your side. Mil caerán a tu izquierda. Psalm 91. Salmo 91. Ten thousand at your right hand. Diez mil a tu diestra. But only with your eyes will you see and behold the destruction of the wicked. Pero solo con tus ojos contemplarás la destrucción de los impíos. Because you have made the most high your habitation. Porque has hecho del altísimo tu habitación. No plague will come unto you or evil befall you. Ninguna plaga te tocará ni maldad te hará. God will protect his people Dios at this time. Dios va a proteger a su pueblo en este tiempo. So it was not hard to find Rahab's address. Así que no era difícil encontrar la dirección de Rahab. It was the only building still standing on the wall. Era el único edificio todavía en pie. And the soldiers were sent in. Y entraron los soldados. And Joshua said, we've made a promise, save everybody in her house. Y Josué dijo, hay una promesa, salva a Rahab y los de su casa. And these two spies brought their special forces and they went in. Y los dos espías entraron con sus fuerzas especiales. To protect Rahab and their, her family and everybody in her house. Para proteger a Rahab y todos los que estaban en la casa. From the slaughter that was happening around the city. De la matanza que estaba ocurriendo alrededor. When Jesus comes, cuando Cristo venga, all the tribes of the earth will mourn. Todas las tribus de la tierra lamentarán. Because unfortunately, porque desafortunadamente, straight is the gate and narrow is the way that leads to life. Estrecho es el camino que lleva la vida. And few there are that find it. Y pocos son los que entran. But broad is the way that leads to destruction. Pero amplio es el camino de la destrucción. So do you see what's happening here? Están viendo lo que está sucediendo. Jesus said when he comes there's going to be a shout. Jesús dijo cuando él venga habrá un grito. 1 Thessalonians chapter 4. Primera Tesalonicenses 4. The Lord himself will descend from heaven with a El Señor mismo descenderá del cielo con and the voice of the archangel. Y la voz del arcángel. And the what? Y la qué? The trump of God. Y la trompeta de Dios. Does Revelation talk about seven trumpets? Apocalipsis habla de siete trompetas. Our Joshua is coming. Nuestro Josué va a venir. There's going to be a shout. Va a haber un grito. There's going to be a trumpet. Va a haber un trompeta. It says the walls fell down. Dice que las murallas cayeron. Revelation 16 says there's going to be a great earthquake. Apocalipsis 16 dice que habrá un gran terremoto. Unlike any other earthquake. Sin ninguno jamás visto. Then they burned Jericho with fire. Destruyeron a Jericho también con fuego. The Bible says the elements will melt with fervent heat. La Biblia dice que los elementos serán destruidos con fuego. And only Rahab and those in the house will be saved. Solo los que están en la casa de Rahab se van a salvar. This story in the Old Testament is talking about the second coming. Esta historia del Viejo Testamento está hablando de la segunda venida. It's telling us to get ready. Está hablando de prepararnos. We need to be under the blood. Tenemos que estar bajo la sangre. We need to be in the church. Hay que estar en la iglesia. We need to prioritize telling others that Jesus is coming. Debe ser una prioridad decirle a otros que Cristo está por venir. Can you see the story, friends? Can you see the symbols? Can you see it's true? Pueden ver la historia, ver los símbolos. Now, something else I think is beautiful. Algo más que es hermoso. So Rahab and her family are saved. Rahab y su familia están salvos. And they're all standing on the hill and they're watching the smoking ruins of Jericho. Están en las colinas viendo el fuego y la destrucción de Jericó. And then Rahab says to one of the two spies, y Rahab le dice a uno de los dos espías, his name is Salmon. Se llama Salmón. 
He says, thank you for saving us. Le dice, gracias por salvarnos. And he says, well, thank you for saving us. Y él dice, gracias por salvarme a mí. She said, I'm not sure exactly what to do now. Ella dice, no sé qué hacer ahora. My hotel is gone. El hotel se me fue. City's destroyed. La ciudad está destruida. And he said, well, I'll watch out for you. Y Salmón dice, yo voy a cuidar de ti. And Salmon fell in love with Rahab. Salmón se enamora de Rahab. Now the Bible says that Salmon and Rahab got married. La Biblia dice que Salmón y Rahab se casaron. And they had a boy named Boaz. Y tuvieron un hijo llamado Boaz. Some of you are thinking, you can't prove that spy's name was Salmon. Dicen, no puedes probar que el nombre del, del espía era Salmón. I know, and you can't prove it's wrong. Y tú tampoco puedes probar lo contrario. I think it's plausible. Creo que es, plaus es posible. And Salmon and Rahab had a boy named Boaz. Salmon y Rahab tuvieron a Boaz. And Boaz married Ruth. Boaz se casó con Ruth. They had a boy named Obed. Tuvieron un hijo que se llamaba Obed. Who got married and had a boy named Jesse. Que tuvo un hijo que se llamaba Isaí. Who then, through Bathsheba, had, or I'm sorry, Jesse and his wife rather, had David. Isaí tuvo David. And David and Bathsheba had Solomon. David y Bathsheba tuvieron a Salomón. And it goes all the way down to Jesus. Y el linaje sigue hasta Jesús. Which means that the DNA of Rahab was in Jesus. Significa que el ADN de Rahab estaba en Jesús. She's mentioned at the beginning of the New Testament in se the book le, of Matthew. Se le menciona al comienzo de, de Mateo. And then mentioned again as a symbol for faith and works. Y después se le menciona como símbolo de salvación y obras. So the question is, la pregunta es, do you believe Jesus is coming? ¿Tú crees que Jesús viene? Do you believe the trumpet is going to sound? ¿Creen que la trompeta sonará? Do you believe there's going to be a shout? ¿Creen que habrá un gran grito? Do you believe that the wicked will perish? ¿Crees que los perdidos perecerán? Do you believe it's important to be in the house? Es importante estar en la casa. Under the blood. Bajo la sangre. Are you there now? ¿Estás ahí ahora? You need to make sure that you put that rope in your window. Asegura de poner ese cordón en tu ventana. And then bring other people into the house. Y traer a otros a tu casa. Because this will be the only way to survive. Porque esta será la única manera de sobrevivir. You know, as we close this part of the service. A medida que vamos terminando ahora. I just want to take a moment and, and extend a special appeal. Quiero tomar este momento y hacer un llamado. I believe there may be some people here today that the Holy Spirit has spoken to you. Creo que aquí hay gente que ha escuchado la voz del Espíritu Santo. And, and you're not under the blood right now. Y ahora mismo no estás bajo la sangre. You've maybe got one foot in the church and one foot out. Quizás tienes un pie adentro de la iglesia y uno afuera. You're trying to serve two masters, please the world and please the church. Estás tratando de vivir para el mundo y para la iglesia. You can't do that. No puedes hacer eso. You need to be all the way in with Jesus. Hay que estar completamente entregado a Jesús. Christ said, if you're not with me, you're against me. Jesús dijo, si no estás conmigo, estás en contra de mí. Is there something in your life maybe that is keeping you from Christ? Quizás hay algo en tu vida que te impide venir a Cristo. The devil wants to distract us with the cares of this life. El diablo nos quiere distraer con los placeres de este mundo. There's nothing more important than being ready for what's coming. No hay nada más importante que prepararnos para lo que está por venir. Two great purposes in life. Dos grandes propósitos en la vida. You come to Jesus. Vienes a Jesús. And then you go for Jesus. Y después vas por Jesús. It's this love relationship. Esta relación de amor. And it's this love relationship. Y esta relación de amor. The devil distracts us with other things. El diablo nos distrae con muchas otras cosas. But Jesus gave his life. Pero Jesús dio su vida. He said, my life for yours. Él dijo, mi vida por la de ustedes. Now if you love him, you'll say, Lord, I am going to give my life to you. Si lo amas, le vas a decir, Señor, quiero darte mi vida. Are there some here today? Quizás hay alguien hoy. You know you've not completely surrendered to the Lord. Sabe que no te has entregado completamente al Señor. Or maybe you've drifted. O quizás te alejaste. And you would like to make a decision now to come all the way to Jesus. Tomar la de hacer una total a this Jesus. world is not going to last much longer. Este mundo no mucho más. Would you be willing to stand in his presence where you are now? A en pie por ahora mismo? And so, Lord, I want to come to you. Y decir, Señor, venir a ti. Praise God. Gloria or Dios. maybe I want to return to you, Jesus. O quiero a ti, Jesús. Praise God. Are there others? The Holy Spirit spoken to you today, and you know that you si, need to make a change. Si el Santo te ha Amen. Hoy, sabes que un en tu vida. 
Don't worry about people watching. No te preocupes por lo que están viendo. Angels are watching. Los ángeles están viendo. Jesus is looking down. Jesús está viendo. And he's calling you. Y te está llamando. Will you say yes, Lord? Today's the day. I'm going to give it all to you. Le puedes decir sí, Señor, te lo voy a dar todo. Are there others? Hay más. Make the decision now. Toma la decisión hoy. Praise God. Gloria a Dios. If the Lord is not the priority in your life. Si el Señor no es tu prioridad. And you know he needs to be. Y sabes que lo tiene que hacer. Now is the moment. Ahora es el momento. Say, Lord, I'm coming completely to you. Decirle, Señor, vengo completamente a ti. We're going to have a special prayer for you. Are there others? Tendremos una oración especial. Hay más. One of the most important things we could do together today. Es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Is make the decision to be ready for Jesus' return. Es tomar la decisión para prepararnos para su venida. And we're especially speaking to those who have not completely surrendered. Especialmente aquellos que no se han entregado completamente. And some who know they need to return. Y algunos que saben que tienen que regresar. Or make a complete commitment. Para hacer una entrega completa. Some of you maybe have never been baptized. Quizás alguno de ustedes nunca se ha bautizado. That's very important. Muy importante. That's as important as getting married, a wedding. Es tan to the importante Lord. como casarte con el Señor. And you know you need to make that decision. Y sabes que tienes que tomar esa decisión. You can make that decision now too. Puedes tomar esa decisión ahora. And speak to the pastors here and they will help you prepare. Y hablar con los pastores y quien te invitó para prepararte. Are there others you're feeling a battle in your heart right now? Quizás tienes una batalla en tu corazón. And you know you need to make a complete commitment. Y sabes que tiene que ser una entrega completa. But you're waiting for a more convenient time. Pero estás esperando un momento más conveniente. The best time to listen to God's voice. El mejor tiempo para escuchar la voz de Dios is when you're hearing it. Es cuando lo estás escuchando. Did the Holy Spirit speak to you today? El Espíritu Santo te Is habló he talking hoy? to you now? ¿Te está hablando ahora? Then say yes, Lord. Di que sí, Señor. Don't worry how you're going to live for him tomorrow. You must first give yourself to him today. No te preocupes como, por cómo vas a vivir mañana. Preocúpate por hoy. You come just like you are. Tú ven como eres. If God can save Rahab, he can save you. Si Dios puede salvar a Rahab, te puede salvar a ti. Other others before we close this part with Alguno prayer. más antes de cerrar con oración. Then let's pray. Vamos a orar. Let's all stand as we pray. Vamos a ponernos todos en pie. Our dear Father in heaven, Padre celestial, we thank you for the message in your word. Te damos gracias por el mensaje en tu palabra. That reminds us that you know the beginning from the end. Que nos recuerda que tú sabes el principio al fin. And what happened in the past will happen again. Y lo que pasó anteriormente volverá a ocurrir. That that trumpet is going to blow. Esa trompeta sonará. Joshua will come. Josué vendrá. There will be a great earthquake. Habrá un gran terremoto. There will be a shout. Habrá un gro There un gran will grito. be a fire. Habrá fuego. And our only hope. Nuestra única esperanza. Is to be in the home under the blood of Christ. Es estar en la casa bajo la sangre de Cristo. Lord, I pray that each of us will make a decision now. Señor, que todos tomemos nuestra decisión. To lay aside the weights and the sin that besets us. Para ponernos al lado el pecado que nos carga. And to fix our eyes on Jesus. Y poner nuestros ojos en Jesús. That we will put the rope in our window. Que pondremos la, el cordón en la ventana. And then work as hard as we can to bring others to Christ. Y trabajar para traer a otros al Señor. To make our families a place of witness and hope. Que nuestra familia sea un lugar de testimonio y esperanza. Be with each person here in their lives, Lord. Esté con todos los que están aquí, Señor. I know there are many struggles. Sé que hay muchas luchas. Some have health struggles. Luchas de salud. There might be financial or family struggles. Problemas financieros de familia. All of us have temptation todos struggles. Todos tenemos lucha con la tentación. Help us keep our eyes on you. Ayúdanos a mantenernos enfocados en ti. And I pray your blessing now, Lord. Quiero tu bendición ahora. And bless through the remainder of our conference today. Y bendecir el resto de la conferencia. We ask in Jesus' name. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Please be seated. Se pueden sentar.